നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഗുരുതരമായേക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് സിഒപിഡി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള അതായത് പ്രായമായവരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിഒപിഡി കണ്ടുവരുന്നത് പുകവലിയും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി പറയുന്നത് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സിഒപിഡിയുടെ കാരണങ്ങളെയും ഒപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അശ്വതി ടി വി ഒപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഒട്ടേറെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആസ്മ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് സിഒപിഡി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് സിഒപിഡിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ സിഒപിഡി പൊതുവെ കുറച്ചും കൂടി പ്രായമുള്ളവരിൽ വരുന്ന ശ്വാസകോശ തടസ്സമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ആസ്മയുടെ പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ ആസ്മയായിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് ഒരുവിധം പ്രായമായവരിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പുകവലിയുള്ളവരിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുകവലിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പുക ഒക്കെ ശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഈ എന്താ പറയുക വിറകൊക്കെ ഒരുപാട് കത്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലിയിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്യമുള്ള പുക അധികം ശ്വസിക്കുന്നവരിലാണ് കൂടുതൽ സിഒപിഡി ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ കൂടെ വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും പുക വലിക്കുന്ന ആൾ ആൾക്കാർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരസുഖമാണ് സിഒപിഡി സിഒപിഡി വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സിഒപിഡി വരുന്നത് അപൂർവമാണ് പൊതുവേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പുകവലിക്കുന്നവരിലാണ് ഏറ്റവും അധികമായി കാണുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വേറിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിഒപിഡി ഒന്ന് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഒന്ന് എംഫിസിമ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി ചുമ കബക്കെട്ട് എന്നിവയാണ് കൂടുതൽ അവരിൽ കാണുന്നത് എംഫസിമ അത് നടക്കുമ്പോഴുള്ള കിതപ്പായിട്ടാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അത് കൂടി 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 പതുക്കെ വരും എന്നിട്ട് തണുപ്പുള്ളപ്പോഴാണ് സി ഒ പി ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവെ കൂടി കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ തുടർച്ചയായി ഈ സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ലങ് ഫങ്ഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് സി ഒ പി ഡി എന്നുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇത് മറ്റ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായമായവരിൽ പ്രായമായ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനും പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അസുഖവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏജിങ്ങും രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ അളവ് പൊതുവേ കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി പ്രായമായവരിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് നേരത്തെ തന്നെ രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടാത്തതാണ് അടുത്ത ഒരു കാരണം മോശമായിട്ട് വരാൻ ആദ്യം ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് അതിനുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതലായി വരുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് സി ഒ പി ഡി അധികമായി കൂടാനുള്ളൊരു കാരണം മറ്റൊരു കാരണം പുകവലിക്കുന്നവർ പുകവലി നിർത്താത്തതും നമുക്ക് എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എക്സ്പോഷർ ഏതാ വരുന്നത് അത് നിർത്താത്തത് കൊണ്ടും അസുഖം കൂടിക്കൂടി വരും ഇതെന്താണ് ഡോക്ടർ സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്വാസകോശത്തിലെ നീർവീക്കമാണോ അതോ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുന്നല്ല ശ്വാസകോശത്തിന് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും അതുണ്ട് ഒന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ചുമരുകളിലുള്ള ഗ്രന്ഥികളെല്ലാം വികസിക്കും അതെല്ലാം വീർത്തിരിക്കും എടിയർവീക്കമായി തന്നെ നീർവീക്കം പോലെ അവർക്ക് വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ അവിടെ സെക്രീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ നോർമലുള്ള ദ്രാവകങ്ങളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പുറപ്പെടുവിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും ഇത് കൂടാതെ ശ്വാസനാളങ്ങൾക്ക് ചെറിയതായിട്ടുള്ള ചുരുക്കം വരും സി ഒ പി ഡിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താലും ഈ ചുരുക്കം പൂർണ്ണമായിട്ടും പഴയ സൈസിലേക്ക് ആവാതെ ഒരു വെരി മിനിമൽ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നതാണ് സി ഒ പി ഡിയുടെ ഒരു ലക്ഷണം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സി യു പി ഡി ഉണ്ട് ഈ അസുഖം
ഡോക്ടർ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്കൊക്കെ സി പിടി വരാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഈ വീട്ടിലെ ഈ അടുപ്പിലെ പുകയൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണോ അതെ വീട്ടിലെ അടുപ്പിലെ പുക ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അടുപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് ഊതുമ്പോൾ അതിന്ന് വരുന്ന സ്മോക്ക് എല്ലാം ഒരുപാട് ഈ സി ഒ പി ഡി പുക വലിക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതേപോലെ പുക വലിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ സാധാരണ പുകയിലും അതുപോലെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇക്വാലൻ ടു മറ്റ് സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് അല്ല എന്നിരുന്നാലും അതിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ആ കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ലങ്സിനെ അത് നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും അതും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ടല്ല വർഷങ്ങളോളം അത് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവരുടെ ലങ്സിൽ ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ആദ്യമേ കുറച്ച് ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സ്മോക്ക് എക്സ്പോഷറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോർമൽ ഒരാൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ മരുന്നുകളും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഈ ആസ്മയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കാം മാത്രമല്ല അവർക്ക് സി ഒ പി ഡി ആയി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളും അധികമാണ് അവർ ഈ ആസ്മയുള്ളവർ സ്മോക്കിങ് അതുപോലെ ബാക്കി എക്സ്പോഷേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സിവിയർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ലങ്സിൻ്റെ ലങ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള റിപ്കേജുകളും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകളെല്ലാം വീക്കായി ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല ഈ ഭാഗ ഡീ കണ്ടീഷനിങ് ഓഫ് മസിൽസ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ മസിലുകൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഇത് ലങ്സിലുള്ള ചേഞ്ചസ് കാരണം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ലങ്സിലുള്ള ചേഞ്ചസ് പ്ലസ് ഈ ചെസ്റ്റ് ബോണിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇത്രയും വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാതെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോവാത്തെയും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഓക്സിജൻ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ഓൾറെഡി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത്ര ഒരളവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോകും അതിനൊരു ക്രോണിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ വേറെ കുറേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെൻറ്റിലേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോൾ സി ഒ പി ഡി ആണോ അതോ അത് വേറെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നമാണോ ആസ്മയാണോ അലർജി പ്രശ്നമാണോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക രണ്ടിൻ്റെയും സിംറ്റംസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആസ്മയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിലുള്ളതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് ആസ്മ ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി പ്രായമുള്ളവരും പക്ഷെ അവരിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അലർജി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അലർജി സൈനസൈറ്റിസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അലർജി എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ട അധികമായിട്ട് വരുന്നത് സി ഒ പി ഡിക്ക് അങ്ങനെയല്ല സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും പുക വലിയ സ്മോക്ക് എക്സ്പോഷർ അങ്ങനത്തെ ഒക്യൂപേഷൻ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷേഴ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി വേറെ ഉണ്ടാവും അവരിൽ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാൽ തണുപ്പടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ അധികമായിട്ട് വരുന്നത് അവർ മരുന്ന് എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അധികം ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരെ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ആ എനിക്കൊരു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായ ആളാണ് ഞാന് പിന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ശ്വാസ തടസ്സവും ഓക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തലയ്ക്കുള്ള ഒരു നീർക്കെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് കൂടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്വാസത്തിന് തടസ്സം കാണുന്നത് കൂടുതലാവുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ സൈനസൈറ്റസിന്റെ ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ചെറിയ ശ്വാസനാളങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കം വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അത് ആസ്മയുടെയും ലക്ഷണമാകാം എന്നിരുന്നാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സി ഒ പി ഡി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ ചുമ ശ്വാസ തടസ്സം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതിന് സ്മോൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മോൾ എയർവേസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ശ്വാസനാളങ്ങൾ ചെറിയ ശ്വാസനാളങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യം ചുരുക്കം വന്ന് തുടങ്
ഡോക്ടർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും യെസ് കുറേ ഒരു പരിമിതി ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇനീഷ്യലി ഡിസീസ് പ്രോഗ്രഷനെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ അസുഖം കൂടുതലാവാതിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ തടയുന്നു കൂടുതലാവാതെ നോക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷണം മീൻസ് മെയിൻ എന്താ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് സി ഒ പി ഡി വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അത് പുകവലിയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ പുകവലി മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്താണ് ഈ അസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവെ അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തത് നമ്മളിതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിന് തടയുക അതിന് നമ്മൾ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി എക്സസൈസസ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോവാതിരിക്കുക നോർമൽ നല്ല ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ ശ്വാസകോശത്തിന് നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ ടവൽ വെച്ച് തുമ്മുക അതുപോലെ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റെസ്പിറേറ്റ് ചുമച്ച് കബം തുപ്പുന്നതിനൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കളയുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കളയുക അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും കുറേ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതും നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അടുത്ത കാര്യം നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പൊതുവെ ഇൻഹേലേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ലങ്സിൽ സാധാരണ ഒരു ആസ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇൻഹേലേഴ്സ് ഇൻഹേലേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും മരുന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള മരുന്നാണ് വ്യത്യാസമുള്ള മരുന്ന് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് വരികയാണ് സിംറ്റംസ് കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഹേലേഴ്സിൽ ഡോസ് കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതോ കൂടുതലാവുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് റെഗുലറായിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി എക്സസൈസസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് പോലുള്ള മസിൽസ് എല്ലാം മസിലുകളെല്ലാം വീക്കായി പോകുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസിൽസ് എല്ലാം വീക്കായി പോകുന്നതിന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുക മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസീസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിയാലും നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ശരി അവിടെ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ചു വയ്ക്കൂ അവിടെ ടി വിയിൽ നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇത് ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തി വലിയ രീതിയിൽ അത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് സാധാരണ ഒരു ഇൻഹേലേഴ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടോ തന്നെയാണ് സാധാരണ ഇൻഹേലേഴ്സും ബാക്കി മരുന്നുകളും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ ഓരോ സിവിയറിറ്റി ഓരോ സ്റ്റേജിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അസുഖമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ലങ്സിനെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബുള്ളസ് ലങ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും എംഫിസിമ എംഫിസിമ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റസ് എംഫിസിമ രണ്ട് തരത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് രണ്ട് തരം എന്താണ് അത് രണ്ട് തരം എന്ന് വെച്ചാൽ എംഫിസിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ എൻ്റെ അറ്റത്ത് ആൽബിയോളൈ ഉണ്ട് ആൽവിയോളൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളുടെ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതും അവിടുന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് പോകുന്നത് ഈ ആൽവിയോളൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എയർ കയറും പക്ഷേ കയറിയ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രയാസം കാരണം ആ ആൽവിയോളൈസ് എല്ലാം വലുതാവും അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു ബുള്ളെ എന്ന് പറയും
അത് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിന് കുറേ ഫിറ്റ്നസ് ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് ചില പേഷ്യൻസ് അതിന് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു കുറച്ച് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം പറയാൻ കുറച്ചൊരു ലോങ് ഇതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് റെസ്പിറേറ്ററി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പൾമണ്ടറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പറയും എക്സസൈസസ് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രെങ്ത്തനിങ് ഓഫ് മസിൽസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതൊന്നിലും പ്രവർത്തിക്കാത്ത പേഷ്യൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ അധികം ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ വേണ്ടവർക്ക് വീട്ടിൽ ഓക്സിജൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഇതുണ്ട് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ വഴി ഓക്സിജൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അതും പറ്റാത്ത ചില പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്മോൾ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് കിട്ടും എക്മോ അല്ല ബൈപാപ് മെഷീൻ എന്ന് പറയും ബൈപാപ് മെഷീൻ പോലത്തെ സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് വെന്റിലേറ്റർ ബേസിക്കലി ഒരു സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അവർ അത് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ അവരതിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവും അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ അത് പകുതി ഹെൽപ്പ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് അത് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേറ്റർ പക്ഷെ അത്രത്തോളം വീക്ക് ആയൊരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ എത്തുന്നത് നമുക്കത് തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ അതെന്താണ് അതിലുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണോ അവബോധമുണ്ടാണ് അവബോധം ഉണ്ടാകാത്തതായിരിക്കാം ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവർ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലവർ ഒരു മരുന്നിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഈ സാധാരണ ആസ്മ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റീസ് പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് അലർജി പ്രശ്നമുള്ളവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മൾ അതെ ഈ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു സി ഒ പി ഡിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യത സാധ്യതകളുണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതിന് ആസ്മ സി ഒ പി ഡി ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയും ആസ്മയുടെയും സി ഒ പി ഡിയുടേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതിൽ കാണുന്നത് പുക വലിക്കുന്നവർ അലർജി ഉള്ളവർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആസ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് സി ഒ പി ഡിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അവർ യൂഷ്വലി ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താലും റെസ്പോൺസ് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് ഇതെങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്കാനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലങ്സ് വീക്കായി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമോ സ്കാനിങ് അല്ല പൾമറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ലങ് വോളിയംസ് നോക്കും ഓരോ ലങ് വോളിയംസ് ഉണ്ട് അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിന് സെറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷന് ഇത്ര വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത്ര എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഒരു വാല്യൂവിനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഒ പി ഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യും റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഹൈവേ ഡിസീസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലങ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല അത് രോഗിക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ശ്വാസം മുട്ടലെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വായു ഇല്ലാതെ ആ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രസ്സിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗിക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണത് ആ ഒരു ആയു കിട്ടുന്നില്ല ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു സി ഒ പി ഡി എക്സസർബേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ശേഷമുള്ള നമുക്ക് ബെറ്ററായി ജോലിക്കൊക്കെ പോവാൻ തുടങ്ങാനും നമ്മളുടെ നോർമൽ ലൈഫ് തിരിച്ച് നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ലോസുകളാണ് വരുന്നത് അവരെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഫാമിലിയിൽ നോർമൽ ലൈഫ് പറ്റും അതെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് വരും കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ്
കറക്റ്റായിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ചെറിയ പോലുള്ള കുമിളകളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു ലങ് ക്യാൻസർ പോലുള്ളതിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ലങ് ക്യാൻസർ സ്മോക്കിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ കുമിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ക്യാൻസർ ആവുന്നതിനെക്കാട്ടും അത് പൊട്ടി ന്യൂമോത്തറാക്സ് പോലത്തെ എയർ റിപ് കേജിൻ്റെയും ലങ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനെ പ്ലൂറ എന്ന് പറയും പ്ലൂറൽ സ്പേസ് അവിടെ എയർ കെട്ടി ശ്വാസം മുട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുള്ളത് ലങ് ക്യാൻസറിനേക്കാട്ടും ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വരാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ ഒന്ന് സ്മോക്കിംഗ് ഇന്നത്തെ പുതിയ ജനറേഷനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്മോക്ക് ചെയ്യരുത് സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്താ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായി ബോധവത്കരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ട അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ നന്നായി കുറയ്ക്കുക മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ വിറക് അടുപ്പാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ മാറ്റാനുള്ളതും പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിനൊക്കെ ഒരു പുകയൊക്കെ പോകാനുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ പുകയെടുപ്പാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒക്യുപേഷണൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ളവർക്ക് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്യാം ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒരു സെറ്റ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ വരികയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരാതെ നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോകും നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ മാത്രം പക്ഷെ ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം നടക്കും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷനൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷനൊക്കെ അത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ്സ് നമുക്കത് ട്രൈ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഒരു ലോങ് പോപ്പുലേഷൻ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി വിചാരിച്ച് തുടങ്ങി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പുകവല് തന്നെയാണ് അത് അത് ശ്വാസകോശത്തെ എത്ര വർഷങ്ങൾ എടുത്തായാലും അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് പുകവലിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ന്യായീകരണം ഉന്നയിക്കുന്നവരാണ് പലരും പലർക്കും ഉണ്ട് ചിലവരിൽ ഈ എത്ര സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്താലും അധികം എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ചിലവർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരിലും ശ്വാസകോശത്തിന് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഈ പെരിങ്ങാലേന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെയാ അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഇൻഹീലർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എത്ര വയസ്സ് മുതലുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടില് എനിക്കിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അലർജി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളാണോ അലർജി എനിക്ക് പൊടി അടിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര കതപ്പാ കിതപ്പാണ് ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു ആസ്മ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇൻഹേലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുക കറക്റ്റ് ഡോസ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണുക അത് കറക്റ്റ് ഡോസിൽ കുറെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡോസ് കുറച്ച് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരി ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ആസ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരായാലും അല്ലാത്തവരായാലും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലെ സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ കാണേണ്ടത് അധികം ചുമ വരുന്നു ചുമയുള്ള നോർമൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ചുമയിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചുമ വരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചുമയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചുമ വരുന്നു വരുന്ന കപത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു കപത്തിന് മഞ്ഞ നിറം കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മണം ഉള്ള കപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ രക്തം പുരണ്ട പോലത്തെ കപമാണ് പനി എന്നുള്ള ഈ ലക്ഷണം ശ്വാസം മുട്ട അധികമാണ് എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി പനി എന്ന് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ശ്വാസം മുട്ടൽ കപക്കെട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് സി ഒ പി ഡിയുടെ സിംറ്റംസ് തന്നെ വരുന്നത് അത് സാധാരണ ഒരു ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അല്ല ആസ്മ ആൻഡ് സി ഒ പി ഡി സിംറ്റംസ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് വരുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായും മാറ്റാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് പരിപൂർണമായിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസുഖം കൂടുതലാവുന്നതിന് നമുക്ക് തടയാം പക്ഷെ അപ്പോഴും ട്രീ
ഈ മസിലുകൾക്കൊക്കെ വീക്ക്നെസ് വന്ന് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോലും പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് മോശമാവുമ്പോഴാണ് അതൊരു മരണകാരണമായി മാറുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ കരുതുന്നതിൽ അധികം ഗുരുതരവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു രോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സി ഒ പി ഡി നമ്മുടെ പ്രായമായവരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും പുകവലിയും നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ ഇതിന് വലിയൊരു കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക പുകവലി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു പകുതിയോളം വരുന്ന ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവി